ঝামেলা ছাড়া ফোটানো যায় না আর ফোটালেও পানি নিরাপদ হয় না তাই ঘরে আনুন পিওরিট কল করুন ওয়ান ডাবল সিক্স টু সেভেন আমি তোমাকে যা বলছি সেটা শোনা এই মুহূর্তে তুমি আমার সাথে যাও এসো তো বলছি এত বাড়াবাড়ি কেন করো তুমি বড়াবাড়ি করছে এখন বলো কি সিদ্ধান্ত নিলে আমি আর কি সিদ্ধান্ত নেব সিদ্ধান্ত তুমি যেটা নিবে সেটাই ফাইনাল আমার মা আর আমার শ্বশুর আম্মা আর কি আমি সানিন ল অসুবিধা নেই আমি বলেন ওনার ব্রেন্ডে মেসি ফ্যামারিজ অবস্থা ভেরি ক্রিটিক্যাল আচ্ছা ডাক্তার সাহেব আমরা কি ধরে নিতে পারি যে তিনি ক্লিনিক্যালি ডেড এখনই আমরা এমন কিছু বলছি না তবে পৃথিবীতে মিরাকালি অনেক কিছু ঘটে যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না আচ্ছা তাই কিউ হ্যাঁ গুড আহাম वाशरूम जाओ তোমাকে কি এক বিপদের মধ্যে ফেলে দিলাম বাবু বলো তো হ্যাঁ আপনি আমাকে অনেক বড় বিপদের ভিতরে ফেলা দিচ্ছেন আপনি যখন এসব কথা কর না খেলাম মা আমার মনে খুব কষ্ট লাগে মনে হয় যে আমার কোনো মাও নাই আমি কোনো মাতৃগর্ভেও জন্মগ্রহণ করি নাই বোন খারাপ করো বাবু নিজের কাছে নিজের খোঁজ হিন উন্নত কাজ করে তোমরা কি কেউ আসলে ভেবেছিলে আমি এতদিন খড়িয়ে খড়িয়ে ভাবে বাঁধবো সত্যি করে একটা কথা কয়ে ফেলাম মার কিছু মনে করবেন না আমিও কিন্তু ভাবিনি কিন্তু আর একটা সত্যি কথা কই বিশ্বাস করেন এই যে আপনি সুস্থ সবলভাবে বাইসে আছেন এটা আমার খুব ভালো লাগে আমি চাই আপনি আরও মেলা দিন এরকম সুস্থভাবে বাইসে থাকেন আমি মেলা দিন বেঁচে থাকলে भावे कि मुखर कथार ऊपर भित्ती कर एक प्रोजेक्ट भाव झुले रखी तब पत्ता दी ने আমার কিছু যায় আসে না অনেকদিন আগে তোমার আঙ্কেলের সাথে মহিলা সমিতি মঞ্চে 
একটা নাটক দেখতে পেয়েছিল নাটকের নাম সম্ভবত সাজানো বাগান মনোচরিত্রের নাটকের গল্পের সাথে স্বপ্নবাড়ির গল্পটা অনেকটা মেরে যায় এক বৃদ্ধের মস্ত বড় এক বাগান বাগানের মালিক বলতে বৃদ্ধের একমাত্র নাকি বৃদ্ধ মরে মরে যায় অবস্থা গ্রামের লোকজন নাতিকে টাকা দিয়ে হাত করলো বৃদ্ধ মরে গেলে নাতি হবে বাগানের মালিক গ্রামের লোকজন তখন তার কাছ থেকে বাগানটা কিনে নিবি বৃদ্ধ তো আর মরে না তাদের বাগান হোক না হয় না তার মানে আপনার কি আমার কই গ্রামের লোহির লোকটার মতো মনে করতেছেন ঠান্ডাবাবু তা করছি না নাটকের গল্প বললাম কিন্তু তোর চারপাশের অনেকেই যে আমার মৃত্যু কামনা করে সেটা তো তুমি অস্বীকার করতে পারবে না খালাম মা যার যা ইচ্ছে কামনা করুক আপনি সব মাথায় নেবেন না আপনাকে একটু অনুরোধ করি আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন আর একটা কথা মনে রাখবেন এখন কিন্তু আমি আপনি ল্যান্ড ওনার হিসেবে দেখা করবে আসলে আমি আসি মায়ের টান মায়ের টান সে আমি বুঝি বাবু ছোটবেলায় দাদি নানির মুখে শুনতাম যাকে বলা যায় মর মর সে পায় দেবের বর কারো মৃত্যু কামনা করলে তার নাকি আয়ু বেড়ে যায় আমার আশেপাশে অনেকেই আমার মৃত্যু কামনা করে সেজন্য মনে হয় আমার আয়ু বেড়ে যাচ্ছে তাহলে পরে এখন থেকে আমিও সবসময় আপনার মৃত্যু কামনা করি আপনি আচ্ছা পাবল ভাই ডাক্তার কি কথা কইছেন যে মানে লাইফ সাপোর্ট লাইফ সাপোর্ট খুলে নেবে বলে নি আটচল্লিশ ঘন্টা অবজারভেশন পর বলতে পারবে পরবর্তীতে কি করতে হবে কি আশ্চর্য আটচল্লিশ ঘন্টা আগেই আপনি ঘোষণা দিচ্ছেন যে খালামা মরে গেছে আটচল্লিশ ঘন্টার সময় তো এখনো বাকি আছে সেটা পার হোক এখন চোখের কোনো ফেলাচ্ছেন কিছু জন্য সময় আসুক সময় মতো তো চোখের পারের সংকটে পড়ে যাবেন বাবু সাহেব আপনার বিষয়টা বুঝতে পারতেছেন না কারণ তিনি আপনার আম্মা ন আমরা আর আম্মা ভাইয়া আত্মা লাগে ওই বাবি সাহেব আর ওলা মাইন্দ্রে বাড়ি ছাড়াই দেন গুমা কুদ্দুর কি আর ফলে সকালবেলা প্রেস হই আবার চলে আসলো তবে ভাই একটু খাওয়া মুখে দেখা যাবে মানে কোন আসছে আর যে
তোমার সব কথার যুক্তি আছে কিন্তু আমার বিবেক তো সাইড নিচ্ছে না একজন অসুস্থ মহিলার সামনে দাঁড়ায় যখন আমি কথাগুলো বলছিলাম তখন আমার মনে হচ্ছিল যে আমি আমার মায়ের সামনে দাঁড়ায় কথাগুলো করছি আমার পক্ষে সম্ভব না তুমি আমার খাওয়া করে দাও ঝামেলা ছাড়া ফোটানো যায় না আর ফোটালেও পানি নিরাপদ হয় না তাই ঘরে আনুন পিওরিট কল করুন ওয়ান ডাবল সিক্স টু সেভেন মামার সাথে যুক্তি বুদ্ধি করে লাইসা বোর্ডটা খুলে দিই দেখো পার্থ এরকম যদি কিছু ঘটে যায় আমাদের কিন্তু কিছু করার নাই কারণ তার সন্তান নিকট কে এরাই সমস্ত ডিসিশন দিন আমি তুমি তো কেউ না তা আমার খুব কষ্ট লাগলো কি জানো ওই আয়নাল ফোন করে আমার এমন ভাবে কথা করলো ফোন করে করছে কি যে একটা সুখবর আছে মানে মানুষ এত ইনহিউম্যান মানে কেমন করে হয় আমি বুঝতে পারলাম না সে তো পারলে পরে এখন খেলা মার লাইফ সাপোর্ট খুলে সেই জন্যই তো আমি কোথাও যাবো না খেলা মার মেয়ের অংশের তেরোটা ফ্ল্যাটের মালিক তো তুমি সে ফ্ল্যাট তো দূরের কথা আইনগত তার একটা ইটেরও কোনো অধিকার নেই সে কিচ্ছু পাবি না আমার সবকিছুর বিনিময় থাকে ছোটবেলায় যখন সবাই বলতো
ভাইয়া বাবু সাহেবকে তো বেশি বাড়াবাড়ি করতেছে মনে হইতেছে মা আমি তার এক মাস দিন পরে হইলেও তো আমরা ফিরে যাব লাগ না আমরা তো থাকতে দেখতাম বাস্তব সিদ্ধা তো করবে অন্ত মনে হইতেছে বাবুইয়ার লগে এগ্রিমেন্ট করে করেছে তো তুমি আমাকে এখন কি করতে পারো বাত্তর ঘন্টা তো হয়ে গেছে কোনো পরিবর্তন নেই মেশিন খুলি আর কি বলো তুমি এটা কি করে সম্ভব মার অবস্থার তো অবনতি হয়নি ডক্টর বলছে এখনো একই অবস্থা আছে ভাই আমাদের কি মনে হয় কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগতেছে আমার কষ্টে বুক ফাটে যাইতেছে কিন্তু আমরা বাস্তবের বোকা বুক করতে হইব আর রিয়েলিটি সবসময় অনেক নির্মম হয় আমরা খালি একবার চিন্তা করেছিলাম এই অবস্থা যদি একবার দুবার ছয় মাস থাকে তখন আমরা কিতে করবে জগতের সকল অপ্রিয়কতা আমার মুক্তি বাইরে মন লাগে ইচ্ছা না করলে ফেলে দাও শুনলাম তোমরা নাকি চলে যাচ্ছ বিশ্বাস করো আমার না একদম যেতে ইচ্ছা করছে না সবাই যদি চলে যায় বাবু সাহেবের সাথে আমার সব কথা হয়েছে কালকে আমি চলে যাচ্ছি মানে যেতে হচ্ছে আমার জরুরি কাজগুলো সেরে যত দ্রুত সম্ভব আমি চলে আসব আর আমার অনুপস্থিতে মোহরজানের একমাত্র নিকট আত্মীয় হচ্ছ তুমি মোহরজানের ব্যাপার যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে সেটা নেবে তুমি আর কেউ মামা আমরা এই জেনারেশনের ছেলে মেয়েদের ইমোশন লেস ভেবে আন্ডারস্টিমেট করি কিন্তু তোমাকে দেখে আমার ভুল ভেঙে গেল বাবা রিল ইউ রিল আই প্রাউড অফ ফিস আমি এখন যাই বৃষ্টি তুমি কি যাবে এখন আমি আর কিছুক্ষণ থাকতে পাই আসে থাকো আমি গাড়ি পাঠিয়ে তো
কি ব্যাপার তুমি এখানে তুমি আসলে একটা ডিপ্লোমা ছিল তোমার সাথে আর্কিটেকচার মেলা তুমি আমাকে এর মাঝে একটা ফোন করলে না কি রকম পরিস্থিতি চলছে সেটা তো তুমি জানোই আর তাছাড়া তোমার ফোন করলে বলে তুমি ফোন ধরবে কিনা সেই ভয়তে আমি তোমার ফোন দেই খালাম না কি অবস্থা আগের মতো প্রজেক্ট কি ক্যান্সেল ক্যান্সেল মানে আপাতত স্থগিত খালামার সুস্থ হয়ে ফিরে আসলে পরে নতুন নামে প্রজেক্ট শুরু করব সেই প্রজেক্টের নাম হবে মোরজান গার্ডেন আপনার জন্য একটা খুশির সংবাদ আছে আমরা দুইজন কি বলো ঝামেলা ছাড়া ফোটানো যায় না আর ফোটালেও পানি নিরাপদ হয় না তাই ঘরে আনুন পিওরিট কল করুন ওয়ান ডাবল সিক্স টু সেভেন